，轿子和人就送到这儿吧。滚！你个大胆的！滚！土匪动手了，出去！娘子，请吧。你谁啊？鸡公山的杨大辈儿。土匪。土匪。你劫我干啥？想请你回去做衙山夫人。做梦的吧你！滚！哎，这小心。大哥，鬼子来了。快走！闹到小鬼的手里，你就惨了！我告诉你啊，不走，快走！鸡公山方向，我们要不要追击？鸡公山的情况，我们不了解，不要贸然出击。兄弟们，都抓紧了啊！大当家可等着拜堂入洞房呢。好嘞。二当家呢？你也出去。不，大哥，让我留下来吧。这娘们她。为什么救我？好看。还有呢？美。还有呢？耐看。还有呢？我想娶你。你凭什么觉得我会嫁给你？因为我相中你了。二当家，听啥呢？不是还没洞房呢吗？现在听房是不是早了点啊？你相中我，我就要嫁给你啊。你以为你是谁呀、啊？皇帝老子。今儿就是皇帝老子想娶你，我也照抢不误。因为你柳絮姑娘，只有我杨大伯才配娶你。柳姑娘，其实咱俩呀，也算老相识了。有一年，我的弟兄下山做买卖，说。被十里铺一个武功高强、枪法极好的女人给伤了。我带着我这帮弟兄下山到十里铺去找你寻仇。我一看到你，我这脑子当时嗡的一下。你猜怎么着？我喜欢上你了。于是我就发誓，我一定要娶到你。回到山里头啊，我是日不能食，夜不能寐，整整折腾了我三天三夜。我找来媒人，好几次想去找你提亲，可是我没敢，因为我是土匪，我
怕你嫌弃我这身份。我等啊等啊等，好几年都过去了，直到今年，你马上要出嫁了。我知道，不能再等了，再等下去，我这一辈子性我就交给了。现在好了，你坐在我面前了，谁也不能把你夺了去。相信我。我会照顾你一辈子。嫁给我，将是你这一生做出的最正确选择。嗯，原来你也知道自己身份啊？那你凭什么觉得我一个镖师的女儿会嫁给你土匪为妻？你见过猫和老鼠待在一起的吗？你们这些土匪！平时打家劫舍、抢男霸女，在我眼里，你们根本就不是人，是披着人皮的畜生。刘姑娘，这年头，亲眼所见的都不一定是真的。能上我鸡公山的人，哪个不是苦出身？包括我自己，你可以四处打听打听，我杨大奔是什么样的人。上我对得起天，下我对得起地，对得起我自己的良心，对得起生我养我的爹娘，就凭这一点，我配得上你。给句痛快话，嫁还是不嫁？不嫁。这媳妇真难呐！给你两个选择，你要么嫁给我，要么开枪打死我，踩着我的尸体走出山寨大门，我保证你的安全。你以为我不敢吗？你敢。凭我这么多年对你的观察，你柳姑娘没什么不敢的。可是我要跟你赌一局，我如果不赌的话，恐怕我一点机会都没有。你敢扇我大哥一根汗毛，我弄死你！您把枪都给我放下。二当家的，这是我跟柳姑娘之间的事情，她打死我，我心甘情愿。听好了，我死之后你当家，但是要答应我一条，不许伤害柳姑娘。大哥，你滚！杨大笨，你真的不怕死？怕。但是能死在自己喜欢人的手里，我不觉得是件吃亏的事儿。你为什么要这样做？因为我喜欢你。我想让柳絮做我的老婆
开箱你就是答应了，我让弟兄们准备一下。想娶我没那么容易，你必须答应我两个条件。说什么条件我都答应。第一，你必须照顾好我三个妹妹。这个自然，你的妹妹就是我的妹妹，我让弟兄们把他们接上山就是了。让我的妹妹来你这土匪窝，亏你想得出来。也是哈，行，那我让兄弟们给他们送二百大洋。就当做聘礼。说第二条件，你不是张口闭口自称好汉吗？那我俩就比试枪法。如果我赢了，你就必须放我下山。对赌啊！要是我赢了呢？我嫁你。当真，当真，好。刘姑娘，你先请。见过枪法好的呀，咱大当家的那枪法才叫好呢。什么叫百步穿杨？什么叫百发百中啊？你们不知道吧？待会儿让大当家的给你们露一手。哎，啊，狗子，哎，来，看着点去。上山这么久，你也没表现过，给你回机会，站直了。哎，冲着嫂子。当家的，转职了。哎，当家的，我对你忠心耿耿，我我我还没娶媳妇呢，我还追你三丫头。该我，我我喝酒打打。刘姑娘打的是死目标，只要枪法准就好。但是要打这种活目标的话，心要狠，眼要快，手要狠。狗子，没那事儿了。送去，是，大哥，嫂子，我这就去办。哎，大当家的，我忠心耿耿，我也能办。行，你去吧。哎，你，回去告诉我的妹妹们，让他们照顾好自己，说我过两天就回去看他们。嫂子，您就请好吧。夫人，请。这碗酒，我敬诸位。谢谢兄弟们，出生入死跟我这么多年。还是那句老话，有福同享。有难有难，干了！
手，另一方面帮忙。拉倒吧你！这大哥晚上正经事要办呢，回头喝多了上不了炕，嫂子一脚给踹出来，就问你啊！说啥呢？别瞎起哄啊！哥，你说的是这春宵一刻值千金呐！大哥，弟兄们可都盼着你和嫂子早点给我们生个小当家的，这可不能耽误。让你们嫂听着啊！弟兄们说，你要给我生个大王小子！完了完了完了完了机关我都已经破坏掉了，现在是关键这儿，这儿一个地雷，但是也没关系，咱可以绕过去的。主要是这块儿，这块儿您可千万得小心，因为他。行了行了，别说那么多了，说那么多我们也记不住，到时候你前面带路就行了。啊，我还得前面带路啊？你什么意思啊？啊，是给你小子立功受赏的机会呢。我告诉你，只要端掉土匪窝。皇军大大有赏，知道吗？哎，是，行，我豁出去了。太君，你跟着我走吧，那就。等一下，在这里，天天炮兵阵地，等待信号，一举歼灭他们，悄悄的进入阵地。明白，开路。你也小心点，哎。夫人，请出来。好嘞，大哥，等着，你俩，快快快！大哥，嗯，嫂子，嫂子，我大哥请你去拜堂了。嫂子，嫂子来了。
姑娘，说句真心话，我杨大伯这辈子能娶你这么一漂亮媳妇儿，就算是死，也值了。等会儿拜了堂之后，你可就真成我媳妇儿了。过两天，跟我回趟马窑堡，去见见我的娘，跟我弟弟。我娘要是见你长得这么漂亮，一定会。乐得合不拢嘴的，你放心，嫁给你杨大伯，那以后我就是杨家人，马瑶宝就是我的家。从今往后，你去哪儿，我去哪儿。嗯。不在，换个别人拜拜。不，大哥，那拜啥呀？鸡公山能有今日的安宁，一直都是二爷保护着。拜二爷，好嘞，哥。二拜关二爷。是他们大喜的日子，我们送给他们点贺礼
这小鬼子来了，咱俩这夫妻算做到头了。你要是能活着出去，去挖药包找我娘。这屋里边喘气的都给我听好了，想活命的，就赶快放掉武器，给我出来！黄军又在俘虏。听见没有？赶紧出来爷爷在这儿呢。话说老阴公父子率兵杀入敌人方阵，见人就劈，见马就刺。杨家将气势如虹，只杀得辽军哭爹喊娘，狼狈逃窜。怎么着？是一个个上，还是一块儿来？爷爷都接得住。来啊！来啊！追击！到县城治重。土匪多少人？鸡公山一战，咱们共消灭土匪五十一人，缴获机枪两挺，还有三十多条步枪。我们的部队伤亡是多少？黄军阵亡十一人，黄协军十八人，重伤七人，轻伤二十二人。嗯，这样的战果，你让我向野田大队长怎么汇报？嗯
，玩得很失望啊。我相信，野田大队长也会很失望。鸡公山一战，皇军阵亡。皇军无一人阵亡。嗯，黄协军阵亡是一人。很好。皇军共消灭八路军游击队，一百，一百五十九人。很好。对，一百五十九人，俘虏八路军游击队，二百二十一人。嗯。是不是有点太多了？是稍微多了点啊！一百二十一人，非常好就真心话，我杨大奔这辈子能娶你这么一漂亮媳妇儿，就算是死，那也值了。闺女，你找谁呀、啊？是大伯娘吧？是
，你是娘，我是你的儿媳妇儿。你，你，你是俺儿媳妇儿？对，娘，我和大伯是拜过天地的。成亲的那天晚上，鬼子炮轰了济公山，大伯他们都被鬼子打死了，就剩下我一个人。这事俺倒知道，可。你和大奔的事儿，俺咋没听人说起过呢？娘，大奔他是半道上劫的我，当天晚上就拜了他，你当然不知道了。只有他们山上的那伙土匪知道。娘，来，咱进屋说话啊！哎哎，二、啊、哎，我说你你这是？娘，娘，他是，他是大奔的兄弟，二奔。娘，他是，他说他是和你哥拜过堂的女人，那就是嫂子啦。娘，我累了，我回屋歇会儿。哎，娘，我去镇上买点东西，中午就不回来吃饭了，你不用等我啊。哎，你去镇上干啥呀？我去镇上扯几尺布，下午就回来。二奔，过来，赶紧过来！你干嘛呀，娘？赶紧跟着他，看他干啥去了。快去呀、啊！哎黄军打死了啊！走，赶紧看看去，不走，顶住！什么情况？外面有八路，赶紧出去看看呀！我叫人去了，你你他妈自己出来！也没有，你他不看了吗？我看了。你啊，兄弟，你带几个弟兄冲出去看看。哎呦，哥，我眼神不行，去了也白去。你这怂相！张伟啊，你们跟这守住了，我上跑楼看看去啊。木兰，你可得小心点。
你看看，扎死了呀！快去，快走。到花儿他们家，你熟，马上带人去抓住这个娘们。是。林工厂到，封锁村里的所有路口，快，不许放跑一个，快点。是。这么来人，派人给。秘密，外长枪，外长枪，冲的，怎么回事？二九，那边有半路，哪儿啊？那那边。说话你干活，实话你说。太君，我记得他就藏在附近，要不咱们再上去找找？报告太君，没有发现。混蛋，死了死了！太君，我记得没错。
保险，我一定杀了那帮小鬼子，让他们血债血债。回去吧，别送了。哎，有训妹子。哎，人死啊，不能复生。你伤心也没有用。你们这是去哪儿？我们是要扒了金打鬼子。这是要保密。有训妹子，我想过了。光我们这几个人也打不过鬼子，我要去找我的队伍，请他们来帮咱们打鬼子，帮咱们报仇。找队伍？嗯。你上哪找？又找两三个人过来闹腾，那还不如不找。你这咋说话的呢？我们队伍那么多人，他总得计划一下、安排一下吧。我这不是去跟他们汇报咱这的情况吗？请他们尽早过来帮咱们。开会了，开会了，大家来了，来来来来来来来，快走两步，来来来来，哎，你会好好配合我，那是一定的，你是我领导。开始吧。是，您请。啊，姐妹们，现在有请我们的领导啊，林早花同志，给大伙讲两句，大伙欢迎。好，早花妹子，我们大伙啊都愿意听你讲，你说的句句是理儿。是啊，嫂子。你真是一点也不蒙骗我们，就是、说减租还真减，我们大家伙还都记得你的好呢。就是，是啊、还有啊，各家合伙耕地啊，可解决了我们大家伙的问题，我们呀都服你了，你比爷们儿还爷们儿呢。是啊，比爷们儿还爷们儿呢。对不起啊，姐妹们，我打断一下啊。呃，领导我说吧。啊啊，谢谢。呃，首先呢，我感谢大家对于我们八路军的信任，我还得感谢大家对于我的领导。林早花同志的信任，谢谢大家，谢谢。呃，接下来呢，我跟大伙说一声啊，呃，召集大伙来开会呢，我们只有一个目的，就是要选出我们瓦窑堡第一届妇女自救会的会长。哎，大家都看到了啊，我们几位候选人都在这儿了啊，嫂子、鲁银妹，还有我们林早花同志。呃，大家呢？就选举你们觉得心目当中，哎呀，我跟着谁就是打鬼子特别放心，啊，特别能领导我们，我们就选谁，啊，让他带领我们跟小鬼子干，让他带领我们给老少爷们们报仇，大伙说好不好？好，好，好，好。呃，领导，你还有没有问题？等一下。哎，大伙等一下啊，等一下。我提议柳絮妹子参加竞选，什么呀？她根本瞧不起人，就是把她带。柳絮妹子本事可大了，上在家门口一次打死了两个鬼子，四个二狗子呢，老厉害了。真的假的呀？对对对，那个柳絮妹子枪法老准了。行了行了，这么多人呢。呃，各位姐妹们，还有没有其他的人选想要推荐呢？没有了吧？那我就宣布一下，咱们投票马上就开始了，啊！我跟大伙说一下这个投票的规则，大伙都看见了啊，在每一位的选举人前边，都有一个瓦椅，这儿还有红豆，这个是干嘛用的呢？投票用的。我们大家觉得，哎呀，我就跟着他最合适，我最愿意跟着他干，那我们就在这位候选人的面前投一颗红豆，一颗。不能多投，但是可以投两个人，到最后呢，谁的票数最多，谁就是我们复旧会的会长。大伙儿没问题吧？没问题。好，投票开始。我这是投，来，排好队啊！嫂子不能看了啊！来。
来来来，每个人只能扣一颗。都不着急啊，想好了再投。哎，对，不着急，不着急，想好了来。哎，选一选，谁是觉得哎呀，我跟着他最好？对。觉得跟谁在一块儿，哎呀，我就放心他，我就愿意跟他干，就可以投谁啊？吴大妞同志得票三十五票，票数最多的是林枣花同志。下面我宣布，本届复旧会的第一任会长为林枣花，大伙欢迎。我提议破格提拔柳絮为副会长。啊！哎呀，我不过格，我不当这个副会长。柳絮，柳絮，哎，妹子。哎，就是。柳絮妹子，磨刀呢？选举那事儿啊，你别太在意。那。我们都多少年了，大伙互相都熟悉，都了解。你这个外来户，你又不跟大家走动，人家不了解你啊，也不知道你这么有本事，那当然都选熟人了，是不是？你别往心里去。那事儿我根本就没放在心上。妹子真大气，这要是我，我得气好几天呢。说正事儿。我找你是要说正事儿。我想请你加入我们复旧会。刘备才三顾茅庐，我都顾了你多少回了？我真的是诚心诚意的。林枣花，我一个人独来独往惯了，不习惯跟人合伙。咱村的男人，都被鬼子抓到满洲国去了，这你是知道的。现在就剩些女人，大伙积极性挺高，可是真有本事能打鬼子的没几个。你本事这么大，你要加入我们，你还可以教教大伙，是不是？对了，咱地道都挖通了，地道啊，就是打仗的防御工事。哎呀，我跟你一句话两句话也说不清楚，你去看看就知道了，可厉害了。走，我带你看看去。走走走当心头啊！这就我妈的地道，咋样？哎，看见这洞口没？这是防守用的，鬼子想进来啊，就要从这两条道进来。这架个机关枪，把他们全突突了，一个也进不来，厉害吧？来那边看看，过来，你先走。看见没，陷阱！哎呀，哎，现在可以走，鬼子来了，一拉机关就掉下去了。现在没事，你走。给你，那边，那边，这里，你看，这是耳洞，可以从侧面打鬼子。还有这个，这个前面有好多枪眼呢。咱们的人啊，可以藏在里面，鬼子一路过就从里面打鬼子，而鬼子呢，找不着咱们在哪，神吧？还行，林枣花
，你总算干了件正事儿。这话咋说的？我一直干的都是正事儿。再带你去那边看看去。娘，我来看你了，你还好吧？娘，林枣花她来找我了，她想让我加入他们的队伍。她带了一群姐妹，挖地道，准备跟鬼子干。可是娘。那全都是一群不会打仗的娘们儿，他们要真跟鬼子干起来，肯定会吃亏的。林枣花她救过我，我不能忘恩负义，我不能眼睁睁的看着他们去送死。娘，我知道。你想让我在家安安生生的过日子，可是娘，不把小鬼子他们赶出去，我们就没有安生日子过。你说对吧？姐妹们，咱们现在有了自己的队伍，也有了钢枪、地雷和地道。有了钢枪，百米之外一枪一个不成问题；有了地雷，鬼子来了一炸一大片。有了地道啊，就像李排长说的，能进能退，能打能扰，鬼子来多少，咱们就杀多少。好，今天呢，就是想跟大伙商量一件事儿，我想请一个人帮我。这个人啊，武功高强，本事大，你们手上的钢枪就是他配合李排长一起搞来的。如果这个人加入咱们的队伍，咱们队伍就更壮大了。我说的这个人，就是柳絮妹子。姐妹们，我想请柳絮妹子当咱瓦窑堡妇女民兵队的队长，大伙同不同意啊？同意。柳絮，来，跟大伙说两句。既然大伙同意我当妇女民兵队的队长，那我柳絮就在这发誓，我一定将我杀敌的本事交给大家，我们一起杀了那些小鬼子。为我们死去的父老乡亲们报仇！好。所以说，我的任务就算是结束，我得尽快跟组织汇报这儿的情况。有件事儿，我想求你帮个忙。啥事儿？你看啊，常玉梅同志，还有那三个女护士，得暂时留在瓦窑堡。不过你放心。我已经跟张医生他们说好了，他们会帮助照顾，也请你帮帮忙。知道了。第二件事就是三木优美的事儿，啊，我仔细想了想，带她过封锁线基本上不大可能，所以她也得暂时留在瓦窑堡。李排长。你这次回去要尽快带队伍过来，帮我们把他黄庄据点拔了。我回去正要谈这件事，把这儿的情况汇报以后，我们会详细的出一份作战计划的。鬼子是朝咱们瓦窑堡方向来的，走，快走，快走，快走！
，你不去，老爷咋办呢？你快去，快去！我不去。哎呀，你不要去。你俩埋埋地雷，上那边防守去。这边，弄弄好啊。再干点，差不多了吧？嗯。把这儿再盖上点啊！人都埋地雷了，你在这趴着干啥？别吵吵，我在这守小鬼子呢。一会儿我把他们全突突绝了。这给你。小鬼子在哪儿呢？据点离这多远呢？一时半会到不了。万一一会儿来了呢？飞过来啊！不是，你们埋你们的地雷，我在这守着。老花，这样不行，过完地雷，你带着姐妹们先撤回地道里。撤啥呀？我都不说好了。你当打仗是过家家呢？听我的，撤回去。不是，你听我说，我们先藏起来，等鬼子一来，地雷把他们炸得乱七八糟的时候，我们冲出来把他们全部堵堵了。你以为就你有地雷呀？鬼子还有大炮呢，你自己好好看看。现在的人都聚集在一块儿了，一会儿鬼子一排炮过来，我们就全完了。那他们有炮，咱还有地雷呢，他能炸，咱也能炸。你，枣花，柳絮说的没错，打仗自有章法，这么蛮干可不行。那啥意思啊？听你们的，躲地道里，放鬼子进村，那也太怂了吧！枣花，你听我说，咱不是有地雷阵吗？鬼子一时半会儿攻不进来，我留在这儿狙击他们。你带着警卫们，先回地道里保护乡亲们，万一地道防线没守住。我们还能在地道里继续跟鬼子周旋。嗯，别吵吵，没听到啊？干啥呀？撤！树皮妹子，你去组织乡亲们上西山，好，快。地雷非常厉害，之前我们吃过大亏。得逞小计，重破开路。
个讯，你负责养活我们去。报告长官，我们正在进行扫雷作业。很好。混蛋，什么情况？长官，这个方向，方向地理。
，怎么回事没有？再发！李金福到现在还没有消息，他要是把盟军的观察员给我弄丢了，老子绝招不了他。团长，团长，有消息了。盟军观察员有消息了，我部已紧急撤向狼牙山南路瓦窑堡，日伪军约千余人追赶甚紧，我们正。正与日军血战，请求团部紧急增援。独立团尖刀排排长李金福是这边啊，忘了，往那边一拐，有个陷阱。不，不对，不对，我肯定没记错，一定是这边。大军，咱还是往这边走吧。嗯。这边的开路。快点干！八地残缺，要把蒙军观察员找出来。快！那么你看看。
快，把绳子走。很好，我去暂时。嘿。等待毒气弹发挥作用，把他们一网打尽。团长，我们现在就带部队去瓦窑堡吧。不，我们距离瓦窑堡七八十里，沿途敌人层层封锁，我们到了那里，好好赛道凉了。那怎么办？也不能在这干等着呀。敌人的主力现在在瓦窑堡，藏马县城一定是空虚的。我们应该声东击西，火速攻下县城，迫使日军撤兵。好，我命令，迅速集结队伍，攻打藏马县城。是。报告长官，司令部急电。你。急电，县城已遭到八路军的主力攻击，全城陷落，县民礼部火速支援，夺回县城，刻不容缓。大日本帝国皇军驻华北司令部。混蛋！集合全体士兵，攻击县城！快快集合队伍，先前的出击！慢着！慢着！小鬼子撤兵了！啥？解放马窑堡之后，我们还要集结兵力，攻打完县县城，扩大根据地。太好了！你们知道吗？咱们现在的抗战形势可是一片大好啊！小鬼子在太平洋战场上被盟军打的是节节败退，我们马上就要组织大反击。不光是在这儿，我们还要打出关外去，解放东三省，把小鬼子彻底的赶出中国。那小鬼子就蹦跶不了几天了。当然了！太好了！八路军就是厉害！哎，不不不不，早话筒子，你们瓦窑堡村的女民兵也不差呀。我们那个就是瞎蹦乱撞的。不过柳絮妹子是我们当中最厉害的，她武艺高超，枪法精准，说她是女中豪杰一点都不过分。是吗？柳絮同志，啊，那我真得好好的向你学习学习。没有，别听她瞎说。我怎么瞎说了？我们这谁不知道啊？一枪一个百发百中，神枪手。就你们八路里面那神枪手都比不过他。哎呀，看不出来啊，不简单，不简单。哎，这么年轻漂亮一大妹子，还是一名副其实的战斗英雄啊。嗯，嗨，神枪手算什么？我们八路军里多的是。哎，我们纪连长就是一个，他能单手举着长枪，几百米外的红杏枪枪命中，在团里多次拿过第一名呢。哎，这还怎么说话呢？你是神枪手，不不不不不，别听他的啊，我没那么神。那你敢不敢跟我比试比试？你也让我们大伙开开眼。好啊。好，我接受柳絮同志的挑战
。有序同志，咱怎么个比法？一发定输赢。好，那咱得把话说到前头。你要是输了，你得答应我，为我们战士们缝补三天衣服。行，我要是赢了，你也得答应我一件事情。什么事儿？比完再说。只要是不违反纪律，我一定答应。我先来。你先。纪连长，好枪法刘旭同志，果然是厉害，我甘拜下风。说吧，你要我做什么事儿？我要参加八路军，我要跟着八路军打鬼子。太君知道了，现在要抓你咋办？你别啊了，赶紧拿主意，要不咱咱们都完蛋。大哥，既然咱们走投无路了，我就跟小鬼子拼了，兄弟们，跟我走。这条。
关在哪？队友，医生们，小鬼子马上攻进来了，给我顶住了！快！青蛙大，今天有点不对劲。这帮土八路这么难对付，都是因为你，都是我，都是我报的信。这帮臭娘们的西山被围，咱们军火库被炸，也是你，没错，也是我。我全明白了，警官呢？我啥都想到了。就是没想到，原来是你这个白眼狼，你错了。正因为我认你这个兄弟，你现在还能站在这儿，要不然你早就躺下了。警官呐，你也拍着良心想想，这些年要没有我王二九，能有你小子的今天吗？不易啊，孟二九，你也好好想想。正是因为有我周春光，你才可能会有明天。赶快把这事儿批罢了，跟我杀出去。我先谢谢你。明天啥样，我也不知道。可今天鹿死谁手？不一定呢，熊光蛋，你就真信那帮土八路能得了势？我信，你也应该信。我呀，我谁都不信，我就信我自己。情况怎么样？扫花呢？放心吧，都好着了。好紧。顽强抵抗，谁也不准撤退。是李排长，你现在应该很得意吧？你错了，我没有什么可得意的，因为自打你们踏上中国的那一刻起，你们就已经白了。我李金福不会为了理所应当的结果而洋洋得意的。自己人，自己人，我叫周春光。人是你杀的？对。我我找领导花，带他去见领导花。走走。其他人给我上。快快！枣花妹子，枣花妹子，周大哥。
这是我周大哥，自己人。周大哥，李排长呢？在弹药库呢，我带你去。好。开枪！哎！哎！嘣！你今天是胜利者，说什么都可以。可惜呀、啊，几分钟过后，这里的一切。都将灰飞烟灭，到头来你什么都没有得到。你又错了，因为我们中国人压根就没想从你身上夺到什么。恰恰相反，阿桑，我觉得我倒可以给你点什么，一条活路，把武器放下。给我们中国人赎罪，这个就是我给你的活路。把这身衣服脱了，投降。<笑>少废话！被天皇御赐，是帝国军人最高的荣耀。我今天虽然在这里死了，但我的阴魂将荣归故里，巾帼神圣。将由我一席神位，我的事迹将流传千古，被后人敬仰。可是你们呢？你们什么都不是。说的那个什么人？我们中国叫耻辱柱。恭喜你被钉到了耻辱柱上，而且永世不得超生。嗯
去见老爷。爷爷心里啊，唯一盼着你们能过上太平日子。你放心。爷爷觉得这一天呢，不会太远。记着爷爷教给你的那诗嘛：“王师北定中原日，家祭哇告乃翁。”是好夫妻，我希望我们还能成为好战友。我想发展你成为瓦窑堡第一个抗日游击战士，就是跟你一样呗。对呀、啊，嗯，我都听你的。杨二军，你给我听好了，你娘跟你媳妇全在我们手上呢。你要是不想你家的都死在你眼前，就赶紧乖乖投降。是你这样的好姐妹，也是我最大的福分。你放心，我怎么把这群姐妹带走，我一定怎么把她们带回来。我把这群小鬼子赶出去